வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றி மேடம் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் சாப்டர் ஒன் அதாவது யூனிட் ஒன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் லெசன் தான் ஸோ போன வீடியோவில் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் வந்து எடுத்திருந்தோம் இல்லையா ஸோ நான் எதுக்காக வந்து நான் ஸ்பிட் பண்ணி எடுக்கிறேன்னா ஃபோர் டைம் சேவிங்காக எடுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இனர்ஷியா இனர்ஷியா பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஸ்பிட் அப் பண்ணி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எது தேவையான பாட்டோ அதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கேப்ச பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் அனாலிசிஸ் அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ்ல அந்த மாதிரி நான் சில சாப்டர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதனோட லிங்க் இருக்கு ஓகே ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் தென் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இனர்ஷியா ஓகே நம்ம இந்த லெசனில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் பற்றி ஓகே ஜென்ரல் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா புஷ் அண்ட் புல் அதுதான் நம்ம ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ இனர்ஷியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னும் போது இப்போ நம்ம இந்த பேராகிராஃபில் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த பேராகிராஃபில் இந்த வைல்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இனர்ஷியா வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு பஸ்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு கார்லேயோ இல்லை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சடன் பிரேக் அப்படி போட்டு போடும்போது என்ன ஆகும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் போவோம் இல்லையா ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் போவோம் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வெஹிக்கலில் போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ச வெஹிக்கல் சடனாக ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்போது நம்ம பேக்வேர்டுக்கு போவோம் இல்லையா ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இது எதனால் அப்படின்னு கேட்டால் எனி பாடி வுட் லைக் டு கண்டினியூ டு பி இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் இனர்ஷியா அதாவது எந்த ஒரு பாடியுமே ஏர்த்லி பாடிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதோடைய ஸ்டேட்டில் ஒன்று மூவிங்லேயோ இல்லை ரெஸ்ட்லேயோ இருக்கும் இருக்க தான் அது விரும்பும் அது அதிலே கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த அதாவது அந்த தன்மைக்கோட பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட உள்ளார்ந்த தன்மை அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தன்மை இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இனர்ஷியான்னு சொல்கிறோம் அதாவது இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் அதாவது அதோட பாடி ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலோ இல்லை மூவிங்கில் இருந்தாலோ அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து அது மாறுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்லேருந்து எதுவும் அப்ளை பண்ணாமல் தட் இஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது அதோட தன்மை கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு சம் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் மாதிரி பிளேஸ் ப ஒரு டம்ளரில் கிளாஸ் தண்ணி இருக்குது அது மேலே ஒரு கார்ட்போர்ட் மேலே ஒரு காயின் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த காயின் வந்து சென்டரில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த சென்டரில் இருக்கும்போது சடனாக நீங்கள் அந்த கார்ட்போர்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயின் டேரெக்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார்ட்போர்டோட போகாமல் அந்த காயின் வந்து கிளாஸ்க்குள்ளே விழும் ஸோ இதில் என்ன சொல்லி வராங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதோடய இனர்ஷியா வந்து அந்த காயினோட இனர்ஷியா வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ சடனாக வந்து அந்த கார்ட்போர்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது கூட அதோடய ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்லேருந்து அது வந்து வராமல் அது என்ன ஆகுது டம்ளர்க்குள்ளே ஃபால் ஆகுது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இனர்ஷியானால் அதோட இயற்கையான தன்மை ஓகே ஒரு அதோட ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி மோஷனில் இருந்தாலும் அது அதுவாகவே அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவும் அப்ளை பண்ணாமல் அதுவாகவே இருக்கக்கூடிய தன்மையை தான் நம்ம இனர்ஷியான்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி இங்கே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து அதோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியாவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் டைப்ஸையும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸையும் மிக்ஸ் பண்
அதுதான் இப்போ வென் யூ விகோரஸ்லி ஷேக் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அ ட்ரீ சம் ஆஃப் த லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் டீடேச்ட் அண்ட் தே ஃபால் டவுன் அதாவது நீங்கள் ஒரு ட்ரீயை அதிகமாக வந்து நீங்கள் ஆட்டும்போது அதோடய பிரான்ச்சஸ் ஆட்டும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராவிட்டி நம்மளுக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நோக்கி அது வர ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை ஆட்டுறதுனால அது என்ன ஆகுது அதோட ரெஸ்ட்லேருந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதுதான் நம்ம இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இஸ் கால்ட் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வென் சம் அத்தலெட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அத்தலெட் ரன்ஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் பிஃபோர் ஜம்பிங் அதாவது ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு அவங்க ரன்னிங்கில் வந்து ஜம்ப் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதிகமாக ஒரு லாங்காகவும் ஒரு ஹையாகவும் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த பாடியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மோஷன் மூவிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு இப்போ வந்து நம்ம ஓடுறோம் இல்லையா ஓடுறது ஒரு மூமெண்ட் அப்போ அந்த மூமெண்ட்டை ஜம்ப் பண்ணுறது ஒரு மூமெண்ட்டு ஜம்ப் பண்ணுற மூமெண்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரன்னிங்கிற மூமெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வரோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷோ மோஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் is called inertia of direction idhukku enna example koduthirukanga nam book la appadina when you make a sharp turn while driving a car you tend to lean sideways adhaavad enna pannu appadina ipo or bike e neenga travel pandringa or bike eduthukringa appadina suppose ipo car la vandu nam full ah vandu pathina side la ipo vandu malaigal kodaikanal la marala pogumbodhu mala mela yerumbodhu full turn kudupanga appadi full turn kudukumbodhu enna agum appadina nam enna pannona adha saanjidu poradala neenga paathirupinga andha mari idha nam என்ன சொல்றாங்க டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஓகேவா டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படினா இந்த இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் யூஸ் ஆகுது ஓகே सपोज உங்களுக்கு வந்து இதுல இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் கேட்டாலும் சரி सपोज உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் லியோ இல்ல அந்த மாதிரி 1 மார்க் லியோ கேக்கும்போது இது கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் சம் உங்களுக்கு வந்து एग्जांपल्स கொடுத்து இது இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் மோஷனா ரெஸ்டா டைரக்ஷன் கேட்கலாம் இல்லனா இது நீங்க வந்து एक्सप्लेन பண்ணுங்கனு கேட்கலாம் கொடுக்கும்போது எப்பவுமே வந்து சயின்ஸ்ல நீங்க डेफिनेशन எழுதும்போது பெட்டர் அதுக்கு ஒரு एग्जांपल கொடுத்து எழுதுனீங்க அப்படினா கண்டிப்பா உங்களுடைய உங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் ஓகே சோ இப்போ நமக்கு அடுத்ததா இருக்க கூடியது என்ன அப்படி வந்து பாத்தீங்கனா லீனியர் மொமெண்டம் சோ இந்த லீனியர் மொமெண்டம் பத்தி இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம லீனியர் மொமெண்டம் பார்க்குறோம் ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் அதிகமாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க்கில் இதோட யூனிட்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இப்போ மீனிங் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இம்பேக்ட்னா அதாவது தாக்கம் ஃபோர்ஸோட தாக்கம் எப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பொருளுடைய வெயிட் அண்ட் தென் அதோடைய வேகம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஃபோர்ஸோடைய தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த இம்பேக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் இஃப் த பெலாசிட்டி அந்த மாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் மோர் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம அளக்கணும் இல்லையா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படுது ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்காக அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து பண்ணுற என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸோடைய ரியல் குவான்டிட்டி என்ன அதாவது அதோடய இம்பேக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடைய பேர் தான் லீனியர் மொமெண்டம் ஓகே ஸோ அந்த லீனியர் மொமெண்டம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் அளவு It acts in the direction of the velocity of object. A velocity, that is, that is, the way of the direction of the object, this is the way of the direction. Linear momentum is a vector quantity, that is, what we say. Linear momentum is what we say, mass into velocity. Linear momentum,
it helps to measure the magnitude of a force okay so or uh, force odiya alavu kurikira alakkaradhukku ninga enna use pandringa linear momentum யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ யூனிட் ஆஃப் மொமெண்டம் அதாவது எஸ்ஐ சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பர் செகண்டுன்றது தான் செகண்ட்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அது எது நீங்கள் எப்படி ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஞாபகம் மறக்காமல் இருக்கணும்னா கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று கூட படிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் அது இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு விஷயம் மட்டும் தான் இருக்கும் சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்டு இந்த சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் பொறுத்த வரைக்கும் இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து யூனிட்ஸ் எழுதுவாங்க அப்போது கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் லீவிங் மொமெண்டம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸுடைய தாக்கத்தை கண்டறிகிறதுக்காக அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஸோ இதோட இது மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லீனியர் மொமெண்டம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி அப்போது எம்பி மல்டிப்ளை பண்ணும் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் அ மூவிங் பாடி கீவ்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ லீனியர் மொமெண்டம் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இட் ஆக்ஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் அ ஆப்ஜெக்ட் லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி தேட்ஸ் இட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம யூனிட் எப்படி எழுதுவோம் யூனிட் ஆஃப் மொமெண்டம் இங்கே எஸ்ஐ சிஸ்டமில் வந்து என்ன கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் இன் சிஜே சிஸ்டமாக இருந்தால் கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இனர்ஷியா அண்ட் லீனியர் மொமெண்டம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை இதில் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த இதுக்கப்புறம் இந்த லெசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸையும் நீங்கள் ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுனால நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய வீ டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்டில் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை